ഈ മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിന് ആയിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ രാത്രിയിലും തനിക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് സകലതും ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ചെയ്ത തൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടു മഹത്വപ്പെടുന്നു മാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ താങ്ക് യു ജീസസ് എല്ലാ മഹത്വം എല്ലാ ബഹുമാനം താങ്ക് യു ജീസസ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഹൃദയത്തിന് ആഴത്തിൽ നിന്ന് ദാഹിച്ചാട് താങ്ക് യു ജീസസ് അവിടെ നിന്ന് തുടണമേ അവിടെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കപ്പെടട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിചാരത്തി ആത്മനറിവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാറ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അന്യഭാഷകളുള്ള അധ്യനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തോതിച്ച് Let us be tuned with the Holy Spirit. Shikamana na thuni yasi. Riyan thuna na mauti dubi gamana na hini yasi. Come on everyone. Chibudu riyan thuna na mahoni yasi. Appinil da na shabda mirate. Validu vashadda mirate. Riyan thuna na shabda mirate. Riyan thuna na mahoni yasi. Oh, riyan thuna na mahoni yasi. Lord, the nyangada da sarkala da. ഞങ്ങളുടെ ആൽഫ നീ ഞങ്ങളുടെ ഒമേഗ അവർ ഞങ്ങളുടെ ആരംഭം അവർ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം
ഒരിക്കൽ <laughs> ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കാൻ നന്ദി എല്ലാ മഹത്വം ബഹുമാനമായിക്ക് മാത്രമായിരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ കടിച്ച ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സ്തോതിച്ച് ദയവായ ദൈവസന്നി ദിലിരുന്നാട്ടെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു ദൂത അത്രേ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ഹാലലൂയ ഈ രാത്രി കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടത് മലയാളക്കറിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളതായ ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള് ആലോചനകള് അരളപ്പാടുകള് സ്തോത്ര പ്രസംഗമായി ടീച്ചിങ്ങായി പുറപ്പെടുന്നതായ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവ് പിന്നെയും ദൈവദാസന്മാരെ വിശേഷ സ്തോത്ര പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് അവർകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ കർത്താവ് പരിപാലിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ ആബ്രഹാം വർഗീസിനായി ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ തൊക്കണം തന്നെയും സ്തോത്ര കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സന്തോഷം എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ലൊരു ഹലലുയ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞേ കടന്നു വരിക എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായി വേദഭാഗം യോഗനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം യോഗനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സ്തോത്രം യോഗനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആരാ വായിക്കുന്നേ യോഗനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഐ മീൻ അതെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ദ ഗാസ് ബൽ ഓഫ് സെയിൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ടു വേഴ്സസ് യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ അവൾ കരയുന്നതും അവളോടുകൂടെ വന്ന യഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ട് ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി അവനെ വെച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവെ വന്ന് കാണുക എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ആറ് ദിവസം മുമ്പേ വന്നു അവിടെ അവർ അവൻ ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ലാസുറോ അവനോട് കൂടെ പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ആയിരുന്നു 
ആയിരുന്നു ആരാ ലാസറോ അവനോട് കൂടെ പന്തിയിൽ ഇരുന്നവനിൽ ഒരുവൻ ആയിരുന്നു ആരാ ലാസറോ പന്തിയിൽ ഇരുന്നവൻ അല്ലേ ലാസറോ ലാസറോ അവനോട് കൂടെ അർത്ഥം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂത് ഇതത്രേ കാത്തിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് സ്തോത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് പറഞ്ഞേ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് പറഞ്ഞേ അയ്യോ പട്ടിപ്പൂച്ചും ചിരിക്കില്ല മനുഷ്യൻ ചിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരിക്കൽ കൂടെ മറ്റൊരാളിനെ കൂടെ നോക്കി പറഞ്ഞേ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് പല സ്ഥലത്തും സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷേ ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ച് കാണാം പക്ഷെ ദൈവ കൃപയാൽ സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കിത് നൂറ് ശതമാനം ഫിറ്റിൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് വലിയ ബിൽഡിങ്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്ലോഴ്സ് തേർട്ടി ഫ്ലോഴ്സ് മുപ്പത് നില നാൽപ്പത് നില ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിലയുള്ളതായ വലിയ ബിൽഡിങ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പുറമേയുള്ളതായ ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ 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 വിട്ടുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ കാണുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അത് ഇത്രത്തോളം ഉയർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് മണ്ണിനടിയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടത്രേ മണ്ണിന് മുകളിൽ അതിപ്രകാരം നിൽക്കുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ സ്ഥാനം ഒരുക്കിയത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം അതെ അവൾ കരയുന്നതും അവളോട് കൂടെ വന്നതായ യഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും കണ്ടിട്ട് യേശു കർത്താവ് കരഞ്ഞു സ്തോത്രം ലാസൻ മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് കരഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും കരയുന്നവനെ കണ്ട് കരയുന്നവൻ അത്രേ കർത്താവ് വൈകുന്നേരത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ചിലയിടത്തെല്ലാം മഴ പെയ്ത് കാണും സ്തോത്രം ആ മഴവെള്ളം ഈ സർവീസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണത്തില്ല അത് വറ്റിപ്പോകും മഴവെള്ളം എല്ലാം വറ്റും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ കരയുന്ന ഒരിക്കലും മറുപടി ഇല്ലാതെ പോകത്തില്ല കരയുന്ന ആരേലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ കരയുന്ന കണ്ണുനീരിന് നിശ്ചയം മറുപടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനിക്കുക മേലാൽ ഞാൻ മനുഷ്യന് മുൻപിൽ കരയത്തില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ കരയാൻ മടിക്കത്തുമില്ല സ്തോത്രം അത് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ കരയുന്നവർ ആണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ കരയേണ്ട ഗതികേട് ഒരിക്കലും വരികയില്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ കരയുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ കരയേണ്ട ഗതികേട് ഒരിക്കലും വരികയില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുട്ടുമടക്കുവാൻ പോകുന്നതേ ഇല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാനിയൽ എന്ന് പറയുന്നതായ സ്തോത്രം ഗവർണർ ഗവർണറിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് നേരം അവൻ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മാത്രം മൂന്ന് നേരം ഡെയിലി മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദാനിയൽ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായം പെടുന്നു തന്റെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും സ്തോത്രം മൂന്ന് നേരം ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവനായിരുന്നു ദാനിയൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവനെ പിടിച്ച് സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ സിംഹങ്ങൾ മുഴുവനും ദാനിയലിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവന് മുൻപിൽ സിംഹങ്ങളെല്ലാം മുട്ടുമടക്കി എന്ന് നീയും ഞാനും ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം സകലതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി തന്നെ ആകേണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നത് ാകട്ടെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാകട്ടെ എത്ര വലിയ സുനാമിയും വെല്ലുവിളിയും നിനക്കെതിരെ കടന്നു വന്നാലും അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ മുൻപിൽ അത് മുട്ടുമടക്കി തന്നെ ആകേണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ മാത്രം കരയുക കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ മാത്രം സ്തോത്രം അതെ മുട്ടുമടക്കുക എവിടെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞത് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടതായ വലിയ സ്തോത്രം ശക്തി കൊണ്ടെന്ന് വേദ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം ഭാരതത്തിലെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസന അത്രേ ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഇല്ലേ ഇല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൂത്തുക്കുടി പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യേശുവിന്റെ കണ്ണുനീർ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ സ്തോത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര
മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ദൈവദാസൻ കാറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവൾ ഓടി വന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അയ്യാ അന്ത കൈക്കോട്ട എനക്ക് കിടച്ചോ നല്ല മാർക്ക് ആ ആ ഹാൻഡ് കർഷിഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അവളെ അടുത്ത് വിളിച്ച് കാര്യം ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുത്തുവിട്ടു സ്തോത്രം തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് കോയിൽപ്പെട്ടി വരെ എനിക്കറിയത്തില്ല നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണോ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണോ ഉള്ളത് അവൾ തിരികെ സ്തോത്രം കോയിൽപ്പെട്ടിയിൽ തന്റെ സ്വദേശത്ത് വന്ന് തന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തി അമ്മയോട് സ്തോത്രം പറയാനും ഹലോലിക പറയാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാണോ ആ സ്തോത്രം ഹാൻഡ് കർച്ചിപ്പ് ആ മാതാവിന്റെ മേൽ അവൾ ഇട്ടത് കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിടയ്ക്കുന്നതായ മത്സ്യത്തെ പോലെ തളർന്നു കിടന്ന ആ അമ്മ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കണ്ണുനീര് വാരിക ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ തലമുറയിൽ മറ്റുള്ളവരെ കരയിപ്പിക്കുന്നവരല്ലോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കരയിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ കരയിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പകരം മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ അത്രേ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലോലിയ കരയുന്ന വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവദാസന്മാരെ ചതഞ്ഞു ഓടി ഓടിക്കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ പുകയുന്ന തിരികെ കെടുത്താത്ത ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഹാലോലിയ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രിയായി ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ മകനായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ സ്തോത്രം അതെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഈ സംഭവം നമുക്ക് അറിയാം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വിളക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ റീജിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന സാരം ഒന്നാമത് കലീലിയ രണ്ടാമത് യഹൂദിയ മൂന്നാമത് എറുസലേം മൂന്നര വർഷം പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർത്താവ് സിംഹഭാഗം ചിലവഴിച്ചത് സ്തോത്രം കലീലയിൽ അത്രയും അവിടെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ദൈവവചനത്തിനും ദൈവ പ്രവൃത്തിക്കും വളരെ ദാഹമുള്ളവരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം താണനിലത്ത് അത്രേ കൂടുതൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലെ താഴ്മയുള്ളവനെ അത്രേ കർത്താവ് കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് സ്തോത്രം കെറുകയെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കും ഒന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ താഴ്മയുള്ളവനെ കർത്താവ് കൃപ നൽകുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്തോത്രം ഗലീലിയ ദേശത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം കർത്താവ് സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് സ്തോത്രം ഗലീലയിൽ നിന്ന് എരുചിലമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യഹൂദിയിൽ യഹൂദിയ വഴി കടന്നുപോയി സ്തോത്രം ഗലീലിയ കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലം അത്രേ സ്തോത്രം യഹൂദിയ യഹൂദിയ മരുഭൂ അതെ യഹൂദിയ സ്തോത്രം മരുഭൂ മരുഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ പട്ടണമാണ് എരിഹോം സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം സഖായി നമുക്കറിയാം സ്തോത്ര ബർത്തിമായി എന്നിവരെ കർത്താവ് സന്ദർശിക്കുകയും വിടിവിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും മനസാന്തരത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുകയും ചെയ്തത് എരിഹോവ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ അത്രേ എന്നാൽ തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ മൂന്ന് സ്തോത്രം റീജിയലിലും വളരെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് സ്തോത്രം സന്ദർശിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു എരുസലേം പുരോഹിതന്മാർ എരുസലേമിലാണ് ദേവാലയം എരുസലേമിലാണ് പല സക്രമെന്റുകൾ നടക്കുന്നത് എരുസലേമിലാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് വളരെ ചുരുക്കം ചില സമയത്ത് മാത്രമേ എരുസലേമിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ തന്റെ വാക്കിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിപ്പാൻ തന്നെ സ്തോത്രം കല്ലെറുവാൻ വിമർശിപ്പാൻ ഒക്കെ കാത്തിരുന്നവരായിരുന്നു സ്തോത്രം എരുസലേം നിവാസികൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പോയതേയില്ല മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ സ്തോത്രം മൂന്നര വർഷം പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ സിംഹഭാഗവും യേശു കർത്താവ് ഗലിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ സ്തോത്രം ഗലിയിലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നബി വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരുന്നു എന്ന് സ്തോത്രം ഇയർസിനെയും കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് താ ഒരു ദിവസം സ്തോത്ര കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ശ്രുതി കേട്ടിട്ട് സ്തോത്രം ജനമിത ഓടിക്കൂടി അവരുടെ ആ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ അവൻ വന്നു സഹോദരങ്ങൾ അവൻ വന്നപ്പോൾ ജനത്തിന് അതിശയമായി കരയൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം അത്രേ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യ ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ സ്തോത്രം യേസ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്തോത്രം പല്ല് പടിഞ്ഞവനല്ല അവന്റെ നാക്ക് പുറത്തല്ല അവന്റെ കൊമ്പ് സ്തോത്രം ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ അവന് പത്ത് കൈയും സ്തോത്രം നാല് തലയുമുള്ള അങ്ങ വൈകല്യമുള്ളവനല്ല എന്റെ കർത്താവ് ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു ഗാഡ് ആൾ ടുഗദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദൈവം സർവാക്ക സുന്ദരൻ അത്രേ ശാരുടെ പരിധി പുഷ്പം പോലെ താഴ്വരയുള്ള താമര പൂവിനെ പോലെ അവൻ വെന്മയും ചുമപ്പും ഉള്ളവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതി സുന്ദരൻ അത്രേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നതായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നതിനെ അലങ്കാരമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ യേശു അവൻ സുന്ദരൻ അത്രേ ഒരു നല്ല ഹലോലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ മനുഷ്യൻ തൊട്ട് സാത്താൻ സന്ദർശിച്ച് കുത്തുവിട്ട പുസ്തക പോലും പോലെ നിലത്തു വീണ് ഉട
ഔദ്യോഗിക രഥത്തിൽ പീലാത്തോസ് എന്ന ഗവർണർ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ തന്റെ മുൻപിൽ കൂടിയതായ നൂറുകണക്കിന് ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരുവൻ നിന്നത് സ്തോത്രം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പീലാത്തോസ് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ വലിയവനാകട്ടെ ചെറിയവനാകട്ടെ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയെ പീലാത്തോസ് കണ്ടിട്ടേയില്ല കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് പീലാത്തോസ് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ അത്രയും നശ്രയനായ യേശു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ സൗന്ദര്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹോളിവുഡിലേക്കും ഹോളിവുഡിലേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരമിച്ചതായ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതായ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാറിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എനിക്കറിയാം അവൻ അത്രയും നശ്രയനായ യേശു അവൻ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം അത്രേ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കർത്താവിന് സേവിപ്പാൻ ഹലോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കർത്താവിന് സേവിപ്പാൻ ഹലോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കർത്താവിന് സേവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ജീവനുള്ള രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറ ഞങ്ങളുടെ കോവളം ബീച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയും എന്തൊരു ഭംഗി ഓ സ്തോത്രം കർണാടകയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാനും സ്തോത്രം സാനിമ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബദല ഏജിയിൽ ഫസ്റ്റില് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില്ല സ്തോത്രം അതെ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കൊടൈക്കനാൽ കേട്ടോ സ്തോത്രം കൊടൈക്കനാൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ വടക്കേക്ക് വടക്കേട്ട് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ഊട്ടി എന്തൊരു ഭംഗിയാ തീരപ്രദേശത്തിന് ആകാശത്തിന് ഭൂമിക്ക് താഴ്വരയ്ക്ക് മലമടക്കിന് ഇത്രയും ഭംഗിയെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയെങ്കിൽ ഹേ സൃഷ്ടിക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയെങ്കിൽ സൃഷ്ടി താവ എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിരിക്കു എന്തോ സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ അവൻ കയറി വരികയ അവൻ വായി തുറക്കുക അവൻ പ്രസംഗിക്കുക അവൻ വചനം പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറ വചനം പറഞ്ഞപ്പോ ഓ എന്തൊരു വചനം അയ്യോ അവൻ ഒത്തിരി വചനം അറിയാം കേട്ടോ അവൻ ഒത്തിരി വചനം അറിയാം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം അബദ്ധം പറയാതെ അവന് വചനം അറിയാമെന്ന് പറയാതെ അവനാണ് വചനം അവനാണ് വചനം അവന് വചനം അറിയാം എന്ന് പറയാതെ അവനാണ് വചനം അവനാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം അവനാണ് വചനം ഹേ അവൻ വചനം പറഞ്ഞത് പരീശ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല പരീശ്യൻ പറഞ്ഞ മൂക്കത്തിരിക്കുന്ന ഈച്ച പുകത്തില്ല നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവമുള്ളവനും ദൈവം ഇല്ലാത്തവനും അഭിഷേകം ഉള്ളവനും അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവനും അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവനും എഴുന്നേറ്റ് കയറി നിന്ന് ഏഴ് ദിവസം ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്താനും മൂക്കിലിരിക്കുന്ന ഈച്ച പറക്കത്തില്ല പക്ഷെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹലലൂയ പറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനാൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കണക്കറിയ ഓ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വചനത്തിന് മുന്നിൽ ഭൂതം വിറയ്ക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും വ്യാപരിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ അത്ഭുത അടയാളങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഓ ആ യോഗത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് കുഷ്ഠരോഗി തൊടുന്നു കുഷ്ഠം യേശുവിന്റെ മേലെ വരുന്നില്ല പകരം യേശുവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കുഷ്ഠ രോഗിയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ യേശു കർത്താവ് കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടപ്പോ കുഷ്ടം യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നില്ല ഒരു പെണ്ണ് പോയി സ്തോത്രം അതെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഏതൊരു വിഗ്രഹത്തെ തൊട്ടപ്പോ വിഗ്രഹം അശുദ്ധമായെന്ന് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടപ്പോൾ കുഷ്ടം യേശുവിന്റെ മേൽ വന്ന് യേശു അശുദ്ധമായില്ല യേശുവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉദാഹരണമായി ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആരും ചെയ്യല്ല ആരും ചെയ്യല്ല പ്ലീസ് ആരും ചെയ്യല്ല സ്തോത്രം ഒരു പ്ലഗിനകത്ത് അത് ഒരു കമ്പി കുത്തിക്കേറ്റിട്ട് ഒരു അറ്റം പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും സ്തോത്രം ആരും ചെയ്യല്ല പ്ലീസ് ആരും ചെയ്യല്ല ഇനി ഒരിക്കലും സ്തോത്രം അതെ പുറത്തു പോയി പറയല്ല പ്രോ സുരേഷ് ബാബു റാണ്ടത്ത് നിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇരട്ടി ആത്മാവിനാൽ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പിടിക്കണമെന്ന് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ സ്തോത്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റുന്നില്ല കുഴപ്പം നിനക്കാണ് പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ യേശു കർത്ത കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടപ്പോ സ്തോത്രം അത് യേശുവിന് കുഴപ്പം വന്നില്ല പക്ഷെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഴപ്പം സ്തോത്രം ജനം അവന് നോക്കി എന്തൊരു വചനം എന്തൊരു ശക്തി എന്ത
ഉപഗ്രഹമെങ്കിലും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുകയാണ് അവൻ ചുറ്റും നോക്കി പട്ടണമാണ് സ്ഥലം ഗലീലിയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമമാണ് ചെറിയ വീടുകളാണ് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ബാംഗ്ലൂരോ കൊച്ചിയോ തിരുവനന്തപുരത്തോ ഒക്കെ വന്നാൽ വലിയ വീടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എരിശിലും ഒരു പട്ടണമാണ് വലിയ വീടുകൾ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് വീടിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി അല്ല പാർക്കുവാൻ പോയത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് പേഴ്സിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയല്ല കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയല്ല എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ളതായ അതേ സ്തോത്രം ചില അക്ഷരങ്ങൾ ബി എ എന്നോ എം എ എന്നോ എം ടി എച്ച് എന്നോ പി എച്ച് ഡി എന്നോ ബി ടെക് എന്നോ എം ടെ എം ടെക് എന്നോ ഓ സ്തോത്രം എം ഡി എന്നോ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിന് മുൻപിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ തകർന്ന ഹൃദയം നോക്കി അത്ര ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കർത്താവ് വലിയ വീടല്ല നോക്കിയത് കർത്താവ് അവിടെ ഹൃദയം എത്ര നോക്കിയത് ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലരുടെ വീട് വലുതാണ് ഹൃദയം ചെറുതാണ് വേറെ ചിലരുടെ ഹൃദയം ചെറുതാണ് വീട് ചെറുതാണ് എന്നാൽ വേറെ ചിലരുടെ വീട് ചെറുതാണെങ്കിലും ഹൃദയം വലുതാണ് യേശു കർത്താവ് ഏത് വീട്ടിലാ പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചത് ഓ സ്തോത്രം അന്ന് വൈകിട്ട് അവൻ അവിടെ താമസിക്കണം എന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കിവിടെ ഹെരോദാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം നമുക്ക് ഹെരോദാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാം ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകാം യേശു കർത്താവ് പറയും സുരേഷെ ഞാൻ വരത്തുമില്ല നീ പോകാൻ ഞാനൊട്ട് അനുവദിക്കത്തുമില്ല കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ഹെരോദാവിന് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് തലവെട്ട് മിനിസ്ട്രി ഇന്റർനാഷണൽ ഏത് അഭിഷിക്തൻ ഉണ്ടോ അവനെ വെട്ടിയിരിക്കും ഓ ഹെരോദാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വാളുണ്ട് ഏത് അഭിഷിക്തൻ ഉണ്ടോ അവനെ വെട്ടിയിരിക്കും ഇന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സ്തോത്രം ഏതോ ഒരു പ്രാസിംഗൻ വരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് അതെ നീ വന്ന് കാണും എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അവൻ കയറി നിന്ന് അതെ നിന്നെ വെട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഈ രാത്രി ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ വേർപെട്ട് ആരാധിക്കും നിന്നെ വളർത്തുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ നിന്നെ തകർക്കുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ കമാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സ്തോത്രം അതെ ഹെരോദാവ് അവൻ അഭിഷിക്തനെ കണ്ടാൽ അവൻ വെട്ടിയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഹെരോദാവിനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ കുറുക്കനെന്നത്രേ കുറുക്കനെന്നത്രേ ഓ ഹെരോദാവ് കുറുക്കനാണ് യേശു ആരാണ് യഹുദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം കുറുക്കനും സിംഹവും തമ്മിൽ അത് ഒരുമിക്കലും ഒരുമിച്ച് പാർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോ ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവിടുന്ന് കർത്താതി കർത്താവാണല്ലോ അത് പിലാത്തോസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം പിലാത്തോസിന്റെ കൊട്ടാരമാകുമ്പോൾ ആ തീരപ്രദേശത്തിന് അരികിലാണ് ബീച്ചിന്റെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം എന്റെ കർത്താവ് അവിടെയും പറയും കൈ കൈ കഴുകി കസേര പിടിക്കുന്നവന്റെ അതെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട കൈ കഴുകി കസേര പിടിക്കുന്നവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനാ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പലരും കൈ മാത്രമല്ല കാല് വാരിയും കസേര പിടിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കസേര പിടിക്കുന്നവന്റെ ക്രൂസേഡിന് കോൺഫറൻസിന് കൺവെൻഷന് എന്തിനും ഒരു വീട്ട് യോഗത്തിന് പോലും യേശു പോകത്തില്ല കസേരയല്ല കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൻ ക്രൂസ് അത്രേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വേദ പുസ്തകം പറയും യേശു കർത്താവ് സ്തോത്രം അതെ ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയില്ല പിലാത്തോസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും പോയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയും കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ഓ സ്തോത്രം ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് ഇവിടെ ഒരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് ഹോളി റവറന്റെ കയ്യപ്പാവ് കയ്യപ്പാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം കർത്താവ് പറയും സ്തോത്രമിനോ അവിടെ പോകേണ്ട കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ യേശുമേൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിച്ച ചിലരെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കയ്യപ്പാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അടി അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തറയിൽ അതിന്റെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില കുഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാളികേരവും തേങ്ങയും ഓ ഗോതമ്പോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനല്ല ആ നിലവറ എന്തിനാ നിലവറ എന്നറിയാമോ ഓ അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നാൽ ഭാവിയിൽ അവൻ എനിക്ക് പാരെ ആകുമെന്ന് ഹെരോദാവിന് ഒരുത്തിനെ കണ്ട് കോംപ്ലക്സ് തോന്നിയാൽ തന്റെ ഗുണ്ടകൾ വിട്ട് രാഖി രാമാനം സ്തോത്രം അവനെ പൊക്കും പൊക്കിയിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തിട്ട് അവനെ പീഡിപ്പിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്ക് എത്ര എത്ര ശുശ്രൂഷകൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് സഭ വീടാണല്ലോ എത്ര എത്ര ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരാണ് സ്തോത്രം അതെ ഈ കുടു
Yes, and a Kalkuna Saka Rangle. Oh, Stotram and the Amkala Kaya Pavundalo. I've never done a Walarta Tilayuno. Oh, Yenakala and Nanai Sangirtan Avaisu, Yenakala and Nanai. Oh, Stotram Aman David Stutich in the Kakamo, Chalaka BP, Baria Pediala, blood pressure, Chalaka BP, good another the pole, Talakarang another the pole, what a Kamnasta put another the pole, Eriakiram and a Thunder Gunda Glavita, I'm in a Poke, Nila Varil Uter, I'm in a Pedi Pikim, what three and nothing direct them, Kanani Woka Vina than Akotaram, what three and nothing direct them. Kanani Rivina, a Pida Yada Kotara till Pidi Pik in the Kotara till Yeshua in Namaka Ponda, Kanakarta Pidi Pik in the Manala, in the Rathrilam Satan, Rogam, Shabam, Pidi Pik in the Mane, a Pidi Pik in the Mane, Pidi than a Sotantranaki, Pidu Namanatre, Kartava, Pidi than a Sotantranaka Namanata, come on, Adi Kayedija Vatalu, in the Rathri Katagalarigano, Changala Lodagano, Lukanga Pagano, yes, you will not till the day. So, what are you talking about? Yes, you have a point. She won another very good victim of a beautiful Valadana, but she has a Talachor theatre Chirana. I don't want to hear Shikartav and a village of Tavan or winning in a Chudicha. He viewed the Gonda Takartavan, Pangara, oh, Stotram, Pangara, Pangara, Avish and Don, Allegal Pangara, Adishi and Dodom. And she won a Manda with the Indian, you give me one day in Ara Nario, even Ara Divasango to Wakala, Pragadi and Bravet, the village of Divana, Ara Divasango to Wakunda, Unda given an interviewed Gonda, I'm in a Talakara Kurik and Unda Gatilla. Thomas is a legato on Pachan and Gadiju, Stotram of the Partilla, she went to Vital Poy Pachan and Gadiju, Pachakarta of the Thomas is a lamb. If no Kayerisil Milvanirikino, on what take a low another, Pandra de Shishan Maravan or Kurigunda, Padu the period of a team I turner, our one Nirikanada, Amniatri, our Stotram Amdi Wuranganam, I'm Chutu Noki, I'm Chutu Noki, Pare over a Tamil party in Yunda, Ida Mundo, Ida Mundo, Unulatil, Ida Mundo, Artham Stalamun. Stalamundo, Ninda Kardayatil, Stalamundo, Kartavno Kadan in the bedroom, living room, Banka Kundam, at a degree, Patrasam, Paribadi, and Kurumba Peru and Nala. Yes, you got Tavano Kadan Kardayamatre, Kurdeo Lor Matram and Barane. You were a lark of the underlaw, Kurdeo Lor Kais Totra. Oh, Stotram Nokaname, yes, you got Tavo Kurdeaman Nokanada. Up on Noka, in the Yatra Kuranganam, every Yavan Boy Park another, and the Manokarama, you be illegal, Randa Saho de Marleke, what is Saho de Lake, Nindavano, Randa Saho de Marleke, what is Saho de Lake, Nindavano, strategical Kaname, Kartam de Passion and Compassion and Yana the Parayata, I under Saho de Marleke, what is Saho de Lake, yes, you went a viral Nindavano, oh, Stotram, Yana de Parano. Average a beautiful poy parkum, where are they in good of poila? Yerisil and Batanatilla, Provanjak and Mare, Mikoar, Matni, a Sampangala, Parigandi with Rudanil and Naradaya, Simka, Pago, Matni, Athena, Sagada, Ade, Stotram, Peribadical and Pathetical and Naradaya, Patanatil, Yendakarta, Vadio Cotaramo, Vadio, oh, Mansion, and Letter in the Tatham, I run the Sakoda Marade, I would a Sakoda and Stotram, Ade, Averton, a little Juni to Parano, he beautiful poy and parkum, and the Kurta Pol Jen and Yerti, Carianda, other. What you be done below average home at the Stotram size no kial Josephus in the Cheritra Garden Paragino at the Akra the Gil Stotram size ill who Stotam Agar at the Cherry of Vida Tre a Cherry of Vital in the Diva Tre Valley of Pata the Valley Pertuan under Cherry of Vital in the Cartaman of Valley of Pata the Valley Pertuan under No can okay, no can okay, no regard in Bragate in the Pakal Kalam in the Arthur Ningal and Pavikanada and Yerika Malla Ningal Kana under the Nala Diva Ningal would have put up the but you'll be shy at the training of the car where you cut in a boy and Pogata, you come on the Bernal Pedi Tundana, Yurikina, where even I don't give the own. Yet Nalavan and Oki and the Gartau, but I will each other, Pedi Tundane and Nala, Paraji Patavane and Nala, Pinayanda Kitiano Kitio Marana, and the end of Oracle Gude. Parakrama Shari, Kartamam, the Yinat and Yerikum, Yinat and Ashton, Takar Chemala, the Yvan Kanda, Nala would wood the Munition of Pole, with Munur Pere Matram, Munur Pere Lude, Mahas of the Rambore, Param the Kanaya, when you are a sign at the eh, I would wood the Paraja Pertana, Nala the Jayan under the Inevitable Parakrama Shari. Then died at the Padinalil, then died at the Padinangel, then died at the Yerubadil, then died at the Yerubati Angel. I'm the Nindalude, Ninda Sanda, the Parambaraka Lude, I'm the Velipurna, Yavaria Vata the Yonki, Inne, Inne, Samde Chikim, Narati and China, they were in the Krubeka, his daughter. Oh, Hallelujah, Pavil Kartavan, Yendo, Walada, they were in the Krubeka, they were in the Nindaluda Chayanunda. Now, I'm thinking that Pavi, Pavil Kartavan, Nindaluda, Yendo Chayanunda, I don't want to shut through in the Nine Akramekinada, Satan. 
ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓ അവൻ നിന്റെ പ്രസന്റ് കണ്ടിട്ടല്ല ആക്രമിക്കുന്നത് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതാണ്ട് വെളിപ്പെടുമെന്ന് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആയ സാത്താൻ അറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ ഇന്ന് പോരാട്ടമുണ്ടോ നാളെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ട് ആ ചെറിയ വീട് ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ യേശു കർത്താവ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു വായ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് പോയത് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ തെളിവില്ല ചരിത്രത്തിൽ വർക്ക് ഓഫ് ജോസിഫസ് ജോസിഫസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകമുണ്ട് ഓ സ്തോത്രം അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കട്ടിയാണ് സ്തോത്രം അങ്കിളിനെ പോലെയുള്ളവർ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും സ്തോത്രം പഴയ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വിവരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ബൈബിൾ ഉള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പുൽപ്പെട്ട ഒരു വൃത്തൻ സക്സസ് ആകുന്നെങ്കിൽ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിന് എന്തോ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ വില കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കാണുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ പകർച്ചക്കായി ദൈവം ദൊരുത്തത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓ ഒളിമ്പിക് ഒളിമ്പിക്സില് സ്തോത്രം ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുവാൻ നേടുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും സ്തോത്രം ഇത് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയല്ല എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ ഓടി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു വലിയ വർഷത്തെ എന്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്റെ ആഹാരം ക്രമപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ഞാൻ അത്യധ്വാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടത്രേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വിജയത്തിന്റെ പീഠത്തിൽ കയറിയത് ഓ അവിടെയുള്ളതായ മറ്റു മറ്റും മറ്റുമുള്ളതായ വലിയ 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 അച്ചാച്ചന്മാരെ വീട്ടിൽ പോകാതെ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മിനി ഭവനത്തിൽ എന്റെ ഏശിയൊപ്പ ചുമന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ ഇങ്ങനെ അത്രേ ചരിത്രം പറയുന്നത് മാർത്തിയെ മറിയും കൊഞ്ഞ് കുഞ്ഞു മക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മൂന്നാമത് ഗർഭിണിയായി തീർന്നു ആ ഗർഭത്തിൽ ശിശു ദാ വളർന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കൊച്ചു രണ്ടു പിള്ളേരാണ് മാർത്തിയെ മറിയും എന്നാൽ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ട് അപ്പൻ മരിച്ചു പോയി കേൾക്കണമേ അമ്മ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ എന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സകലരും ഇവണ്ണം പറയും ാണോ <laughs> ാണ്ടിംഗ് <laughs> ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്തോത്രം അതെ ഒരു ദിവസം ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ നല്ലൊരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ചരൽക്കുന്ന് ഞാൻ ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഉള്ളതായ ഒരു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കാനാണല്ലോ കൈപ്പിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പ്രാവിന് ചുമക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അതേ അഭിഷേകത്തെ ചുമക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം ആര് ഉറങ്ങല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ കൈപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരിക്കലും സ്തോത്രം അഭിഷേകത്തെ ചുമക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്തോത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ അതെ കാസർഗോഡ് കാരനാണല്ലോ അതെ വന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒത്തിരി ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം സ്തോത്രം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ന് സ്തോത്രം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാസർഗോഡ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഇന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റിംഗിനെ പോയിട്ടുള്ളു ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്തോത്രം അതെ എന്റെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ എന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ എനിക്കെതിരെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു 
എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അത് ഈ കൊലയാളി ഐ എം സോറി ഈ മലയാളിക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു സ്തോത്രം നോക്കണമേ പലരും നമ്മെ വെറുത്തത് നമ്മെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളെ അറിയാതെയാണ് പലരും വെറുത്തത് എന്നാൽ സ്തോത്രം നിന്നെ അറിയാതെയാണ് പലരും വെറുത്തത് എന്നാൽ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ സ്തോത്രം ആര് വെറുത്താലും ആര് തഴഞ്ഞാലും ആര് മറുപടത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ സ്തോത്രം അതെ തകർത്ത് കളഞ്ഞാലും ബ്രൗൺ സ്ട്രോക്കളുടെ ട്രാക്കുകളെക്കാൾ നിന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ ദാഹിച്ചാലും മനസ്സിലാക്ക് നിന്നെ നീ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നിന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് നിന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അവൻ തന്റെ പദ്ധതിക്കായി നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയുമില്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഓ സ്തോത്രമില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഗർഭത്തെ ശിശുവിനെ ദേശം മുഴുവൻ കൈവിട്ട് കേട്ടു ഗ്രാമ ഗ്രാമം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചുണ്ടല്ലോ അവൻ കാരണമാണ് അപ്പൻ ഇതാ അടിച്ചു പോയത് അവൻ നിമിത്തമാണ് ഓ സ്തോത്രം അപ്പൻ ഇതാ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതൊരു ശവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടി അത്രേ ആ ഗർഭ ഗർഭ ഗർഭസ്ഥന ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ആ ശിശു ഇതാ വളരുന്നു അവസാനം അമ്മ ചേച്ചിമാർമാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ോകത്ത് <laughs> ചതിക്കുന്ന ലോകത്ത് കൂടെ നിന്ന് കുതികാൽ വെട്ടുന്ന ലോകത്ത് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഹോസന പാടി നാളെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്പാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവകൃപ്പിയാൽ മനസ്സിലാക്കണമേ അന്ധകാരത്തിൽ എല്ല കണ്ണും മങ്ങുമ്പോൾ മങ്ങിടാത്ത ഒരു കണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കുണ്ട് ദൈവം നിന്റെ സഹായം ദൈവം നിന്റെ സഹായം എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ കണ്ണുനീര് നിനക്കുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ കരഞ്ഞാണോ ബോയ്സ് സ്തോത്രം കരഞ്ഞാണോ ആൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതെ കരഞ്ഞാണോ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആരൊക്കെ വെറുത്താലും കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മീൻ കടക്ക് ഇന്നും നീ പിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമേ ഓ സ്തോത്രം ദൈവം നിന്റെ സഹായം ദൈവം നിന്റെ സഹായമാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ സഹായമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ജയിച്ചു ഓ സ്തോത്രം ദൈവം നിന്റെ സഹായമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുരുക്കില്ല ദൈവത്തിന് പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയങ്ങളില്ല അവന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗങ്ങളില്ല എന്റെ കർത്താവിനെ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധനമില്ല അവനെ ശാസിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശാപമില്ല അവനെ പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല ഓ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവം നിന്റെ സഹായം വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ആരുടെയോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊരുക്കുന്നു ആരുടെയോ ഹൃദയം ദൈവാത്മാവിനാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നത് സാരയില്ല ആ നിറഞ്ഞ കണ്ണോട് എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേരെ തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ സഹായം ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ സഹായം ദൈവമാണ് എൻ്റെ സഹായം ദൈവമാണ് എൻ്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച വാതിൽ കടഞ്ഞു കാണും സ്തോത്രം അതെ നിങ്ങളെ 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 ഉയർത്തിയ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെ താഴ്ത്തി കാണും ഓ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ കരുതിയതായ പല വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തി കാണും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹായം സംഭവിച്ചത് സ്തോത്രം അതെ ഓ ആ കുഞ്ഞിനെ ലാസർ എന്ന് പേരിട്ട് അമ്മയും മരിച്ചു അയ്യോ പോയി ഓ ഇടിവെട്ടി എന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് ആരാണ്ട് സ്തോത്രം അതെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൻ ഓൾറെഡി മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചു കുഞ്ഞു പെങ്ങൾമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ആ വീടിനെ അങ്ങ് വെറുത്ത് അയ്യോ ഈ ചെറുക്കൻ ജനിച്ചതോടെ സ്തോത്രം അപ്പൻ പോയി അമ്മയും പോയി ഓ സ്തോത്രം അവൻ ഗർഭത്തിലായപ്പോ അപ്പം പോയി
പോയി ജനിച്ചപ്പോ അമ്മയും പോയി ഇനി അവൻ ജീവിക്കുമ്പോ ആരൊക്കെ അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിയത്തില്ല ഓ അവൻ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന അപ്പൻ അവൻ നിമിത്തം അതെ മരിച്ചു ഓ സ്തോത്രമൻ ജനിച്ചപ്പോ അമ്മയും മരിച്ചു നാട്ടുകാർ ബധാന്യക്കാർ മുഴുവൻ പേരും പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെ ഇനി അവൻ ജീവിക്കുമ്പോ ആരൊക്കെ അവൻ തകർക്കും ആരൊക്കെ അവൻ മുട്ടിക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല ജനം മുഴുവൻ അവരെ തഴഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ നിന്നെ തഴയുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ താങ്ങുന്നു മനുഷ്യൻ നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തുന്നു മനുഷ്യൻ നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം പറയുന്നു ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഭയങ്കര പദ്ധതിക്കായി ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചിലർ വെറുത്തതിനായി നന്ദി ചിലർ തരഞ്ഞതിനായി സ്തോത്രം ചില വാതിൽ അറിഞ്ഞതിനായി സ്തോത്രം ഓ ഹലോ യാ ചിലർ നമ്മെ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ നമ്മൾ വരത്തില്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം സുല്ലേ സ്തോത്രം മക്കളെ ചേരിലർ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ വരത്തില്ലായിരുന്നു ആ പാനപാത്ര വാഹകൻ മറന്നതിനായി സ്തോത്രം ആ പാനപാത്ര വാഹകൻ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ യോസഫേ നീ അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയാലേ അതിനേക്കാൾ മേലെ കയറാൻ പുള്ളി സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ സ്തോത്രം ആ പാനപാത്ര വാഹകൻ നിന്നെ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയതിനെ ആയ കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത വീട് അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത വീട് എന്നാൽ സ്തോത്രം സ്നേഹനിധിയായ കർത്താവ് നിത്യ സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരിൽ ചെയ്ത ദൈവം ഒരു അപ്പനെ പോലെ കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കത്തില്ല എന്ന് അരൾ ചെയ്തവൻ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചരിത്രത്തെ ഭീസി എന്ന് ഏടിക്കുന്ന രണ്ടായി വിഭജിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഓ എന്റെ അപ്പച്ചൻ യേശു അപ്പച്ചൻ പോയി പാർത്തത് അപ്പന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടെ അതാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം അയ്യോ അതെനിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ പറയണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്തോത്രം ക്യാച്ച് നിങ്ങളുടെ സകല സകല മനസ്സിന്റെ ചേംബറിലും അതൊന്ന് ഏറ്റെടുത്താട്ടെ അപ്പന്റെ സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പ എന്റെ ആദരവ് അവർക്കില്ല അമ്മയുടെ ആശ്വാസം എന്താന്ന് അവർക്ക് അറിയാത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ മനുഷ്യർ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ചേംബറുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാൻ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തില്ല മനുഷ്യർ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ചേംബറുകളെ ഞാൻ പോയി ഞാനത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കേ മനുഷ്യൻ അളന്ന് നൽകും ദൈവം അളക്കാതെ നൽകും മനുഷ്യൻ തന്നാൽ അളന്ന് തലം ദൈവം അളക്കാതെ നൽകും അപ്പന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാത്തവർ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാത്തവർ ആ വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ കർത്താവ് പാർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹ നോക്ക് മറിയ പറഞ്ഞാണ് എന്തൊരു സ്നേഹ ലാസർ പറഞ്ഞ കാണ കണ്ണ് പറിക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല ആ കണ്ണിൽ നോക്കി എന്തോ ഒരു സ്നേഹം അന്ന് രാത്രി അവർ ഉറങ്ങി കാണത്തില്ല അന്ന് രാത്രി അവർ ഉറങ്ങി കാണത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി വിവാസത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം ദിവസം ഒരു വന്നിന്റെ കൂടെ വരുന്നു നീ ഒറ്റക്കല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു വന്നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു വന്നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന അപ്പൻ സ്നേഹിച്ചില്ലയോ അമ്മ സ്നേഹിച്ചില്ലയോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലയോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ കിട്ടിയില്ലയോ 
മനുഷ്യൻ തരേണ്ട പല ചേമ്പറുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സ്തോത്രം യുവതി യുവാക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്തോത്രം തൊടുകയാണ് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗിതയോന്യ സൈന്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പാപബോധം വന്ന് ചിലതെല്ലാം പൊട്ടിക്കരിയുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓ സ്തോത്രം ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നോക്കി ഓ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു ദേവേതല്ലെന്ന് പറയണ്ട കാരണം നമ്മൾ നിറഞ്ഞത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം അതേ കർണാടകയിലുള്ള എല്ലാ ഡാമുകളും വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമത്രേ ഈ രാത്രിയിലും പെയ്തിറങ്ങുന്നതായ മല പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിന്നിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന കരകളെ ചലിപ്പിച്ച് ഇന്നൊരു കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് ചലിപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ാണ് <laughs> പക്ഷെ എന്നിട്ടും യേശു താമസം മാറ്റിയില്ല ഓ പോയി 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 എന്നിട്ടും യേശു കർത്താവ് ഓ ചില പാസ്റ്റേഴ്സിനെ തുറച്ചു നോക്കുക അബദ്ധമല്ല കർത്താവ് കാണിച്ച് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് താമസം മാറ്റിയില്ല കാര്യം എന്ന് കർത്താവ് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി അവിടെ തന്നെ പാർത്ത് അപ്പന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാത്തവന് അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാത്തവൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കാണും അയ്യോ ചെറിയ മുറിയായിരുന്നു മറ്റവന്റെ കൈ എന്റെ ദേഹത്ത് പുറത്ത് വീണ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല യൂത പറഞ്ഞു കാണാൻ മറ്റൊരു കൂർക്കം വലി കേട്ട് അവൻ എന്നെയും കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റി വന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല വരുത്തൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തലയണ കിട്ടിയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ അയ്യോ ചുമ്മാ എനിക്ക് അബദ്ധവശാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് സഹിച്ച് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നതാ ഇനി മേലാൽ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മൂന്നര വർഷവും വേട ഒടുത്തും പോയില്ല അവിടെ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു വേട ഒടുത്തും പോയില്ല അവിടെ തന്നെ വന്ന് കാരണം അപ്പൻ്റെ സ്നേഹമില്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹമില്ല മൂന്നര വർഷം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് പാർത്ത് ദേശം ആ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതായ പേരെന്താണെന്നറിയോ അപ്പനെ കൊന്നവന്റെ വീട് അമ്മയെ കൊന്നവന്റെ വീട് മറ്റൊരാങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദുർമരണങ്ങൾ നടന്ന വീട് നിസ്സംശയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്തോത്രം അതൊരു ശാപത്തിന്റെ വീടാണ് സാത്താന കുടുംബത്തിലുള്ള മുതിർന്ന എല്ലാത്തിനും തട്ടുകയാണ് തലമുറകളെ തകർക്കുകയാണ് ഓ നിലത്ത് വീണ് സ്തോത്രം ഒരു 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 ദർപ്പണം തകരുന്നത് പോലെ ഒരു കണ്ണാടി തകരുന്നത് പോലെ ആ കുടുംബത്തെ സാത്താനത പിച്ചു ചിന്തുകയാണ് പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പകർക്കാലം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില കുടുംബങ്ങളെ പിച്ചു ചീന്തുവാൻ സാത്താൻ തന്റെ വൃത്തികെട്ട കൈയ്യം നീട്ടിയെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിൽ സിംഹം പറയുന്നു ദുർമരണങ്ങൾ നടന്നതായ ഭവനത്തില് ആത്മഹത്യ നടന്ന ഭവനത്തില് ആത്മഹത്യ ചിന്തം അതെ വെളിപ്പെടുന്നതായ ഭവനത്തില് നിരാശയുടെ ഭവനത്തില് മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഭവനത്തില് ജെറ്റി നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ച വീട്ടില് കടഭാരത്തിന്റെ വീട്ടില് മണ്ട അടച്ചിരിക്കുന്ന വാട പോലെ തലമുറകളുടെ ഭാവിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വിവാഹത്തെ നന്മകളൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഭവനത്തെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഓ ബന്ധനത്തെ കണ്ടിട്ട് തലതിരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചില കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് മനുഷ്യന് കഴിയാത്തത് ഗവൺമെന്റിന് കഴിയാത്തത് മന്ത്രവാദിക്ക് നടക്കാത്തത് അതെ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയാത്തത് മറ്റാർക്കും കഴിയാത്ത ചില കുരുക്കിന് എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്തോത്രം അതെ പൊളിച്ചെടുക്കുവാനുണ്ട് എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു ഈ പോൾ ഞാൻ അവരെ വിളിവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി എനിക്ക് ചിലത് ആ വീട്ടിൽ ചെയ്യുവാനുണ്ട് സ്തോത്രം അതെ യേശു കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്തോത്രം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഓ യേശു ആ ഭവനത്തിൽ വന്നതോടെ പുതിയൊരു ചരിത്രമുണ്ടായി കർത്താവ് യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതോടെ ചരിത്രം ബി സി എന്നും എ ഡി എന്ന് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു ചരിത്രമുണ്ടായല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നാമേൻ പറഞ്ഞ
ഓ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതോടെ പുതിയൊരു ചരിത്രം നിന്റെ ചരിത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ചരിത്രമാണ് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉളവായത് ഭവനത്തിൽ കർത്താവ് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്തതോടെ ഓ ഒരു പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായി അതുവരെ ജനം പറഞ്ഞത് അപ്പനെ കൊന്നവന്റെ വീട് അമ്മയെ കൊന്നവന്റെ വീട് ദുർമരണത്തിന്റെ വീട് ഇന്നാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം അതുവഴി പോയാൽ ആ വീടിനെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്തോത്രം ഭയത്തോടെ എന്തേലും വിക്രിയ കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്തോത്രം നോക്കണമേ അങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന ശാപത്തിന്റെ വീട് എന്നാൽ ആ ശാപത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു കർത്താവ് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത് അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിന്റെ അഡ്രസ് മാറി ഇപ്പോൾ ആ വീടിനെ നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് 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 അവർ കണ്ടു വചനം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് വചനം വചനം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ആ ഭവനത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമല്ല വെളിപ്പെടുന്നത് മരണത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമല്ല ജീവന്റെ വചനം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ജീവന്റെ വചനം ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭവനത്തിൽ ആ ഭവനത്തിൽ കിട രോഗിയായി ആരും കിടക്കുന്നില്ല ആ ഭവനത്തിൽ രോഗികൾ വന്ന് സൗഖ്യമാകുക ആ ഭവനത്തിൽ രോഗികൾ വന്ന് സൗഖ്യമാകുക ആ ഭവനം ആ ഭവനം ശാപത്തിന്റെ ഭവനമല്ല ആ ഭവനത്തിന് മുൻപിൽ ഭൂതഗ്രസ്തരിത ഓ ഭൂതഗ്രസ്തരിത വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു ഭൂതങ്ങൾ അലറിമാറുന്നു അത് വചനത്തിന്റെ വീട് അത് സൗഖ്യത്തിന്റെ വീട് അത് വിടുതലിന്റെ വീട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നോക്കിയേ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ വീട് നീ മാറല്ലേ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മാറ്റല്ലേ നിന്റെ ജോലി മാറ്റല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ മാറ്റല്ലേ പകരം യേശു നിന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ അവൻ മാറ്റുകയാണ് നിന്റെ അവസ്ഥയെ അവൻ മാറ്റുകയാണ് നാളെയല്ല അടുത്ത ക്രിസ്മസിനല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഈ തിങ്കളാഴ്ച യേശു നിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ മാറ്റുന്നു കൈ അടിക്കുന്ന നേരെ കൈ അടിക്കേ യേശു കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിന്റെ അഡ്രസ് മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ അഡ്രസ് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഭവനത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേര് തൊട്ട് മോത്തോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മാറുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ മോത്തോക്കി പറ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറുകയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറുകയാണ് ഓ സ്തോത്രം നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറുകയാണ് കാരണം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം അതെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ സിംഹം കടന്നു വരികയാണ് നിനക്കെതിരെ കുടോത്രം ചെയ്ത മന്ത്രവാദി ഇന്ന് രാത്രി അറിയും അവൻ അയച്ച ഭൂതത്തെക്കാൾ എന്റെ യേശു വരിയവ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയാണ് നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചിലന്തി വല പൊട്ടി മാറുന്ന പോലെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതായ കെട്ടുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഉടഞ്ഞു മാറുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി കാലങ്ങളായി നടക്കാത്ത ഏതോ കരുതലുകൾ വിടുതലുകൾ വിടുതലുകൾ കരുതലുകൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ 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 ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചെയ്യുന്നു Shamba ba 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 na ra kuni andulu no bo koso ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ സഭയിൽ പ്രാപിക്കുന്ന അഭിഷേകം പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്റെ വീട് ഒരു വിടുതലിന്റെ വീടാക്കി ഞാൻ തീർക്കുവാൻ പോകുന്നു കൃപാവനത്തിന് വീടാക്കി തീരുവാൻ പോകുന്നു ഓ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൻ ടി വി കാണുന്നു ഓ സ്തോത്രം ആ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുന്നു എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നു സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്ന സകലതിരേയും സകലതിനെ അവൻ നിറയ്ക്ക സകലതിനെ നിറയ്ക്ക സകലതിനെ നിറയ്ക്ക സകലതിനെ നിറയ്ക്ക സകലതിനെ അവരെ പേര് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം പറ അവരെ പേര് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം പറ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള സകലതിനെ 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 കർത്താവ് നിറയ്ക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നുപോലെ നരകത്തിനല്ല നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള സകലത സ്വർഗത്തിന് അത്രേ നിന്റെ മക്കൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും നിന്റെ മക്കൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താപോയി ആ ഭവനത്തിൽ പാർത്ത് അത് വീടുതന്റെ വീടായി സൗഖ്യത്തിന്റെ വീടായി ആ ഭവനത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറി എന്താ സംഭവിച്ചത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ വീട്ടിൽ ആ ദൈവകൃപയുടെ വീട്ടിൽ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ സ്തോത്രം അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ചില ന്യൂ ജനറേഷൻകാരും സ്തോത്രം ഞാനും തമ്മിൽ ഒക്കാത്തതായ കാര്യം ഓ ആ ചാച്ചന്മാർ പറയുന്നത് സ്തോത്രം അതേ തുള്ളിച്ചാടിയ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലെന്ന് എന്നാൽ
സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നീ തൊലയും എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് തീ ഉണ്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടോ പാസ്റ്റല്ല പ്രവാചകനല്ല നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വിജയവുമുണ്ട് സംരക്ഷണത്തിൽ <laughs> പ്രശ്നമുണ്ടോ ജയവുണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ ദൈവം മണൽ കൊണ്ട് അതിരിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും എല്ലാ കഷ്ടങ്ങൾക്കും സകല വെല്ലുവിളികൾക്കും അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തലയുയർത്ത് സ്തോത്രം പറ നീ ഒരിക്കലും അതേ സ്തോത്രം ദുഃഖിച്ച് നടക്കേണ്ടവനല്ല യേശു നാമത്തിൽ നിന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ നടുവിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും സേവിക്കാത്തവരും തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു മാറ്റം ദൈവം നിന്നിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ പോകുന്നു ജയം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ദൈവഹിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നം വരാം ഓ കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ പെയ്തതായ മഴയിൽ നീതിമാനം നനഞ്ഞു ദുഷ്ടനും നനഞ്ഞ് ഓ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നീതിമാനം വെയിലുണ്ട് ദുഷ്ടനും വെയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നീതിമാനം പ്രശ്നം വരുന്നു സ്തോത്രം ദുഷ്ടനും പ്രശ്നം വരുന്നു എന്നാൽ ബാബിൾ പറയുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ വേറൊരു പേര് അത്രേ അനർത്ഥം അനർത്ഥത്തിൽ ദുഷ്ടൻ നശിക്കുന്നു നീതിമാൻ അനർത്ഥത്തെ ജയിക്കുന്നു ജയിച്ചാരേലുണ്ടോ ജയിച്ചാരേലുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായ അനർത്ഥങ്ങൾ ജയിച്ചവർ ജയിച്ചവർ ആർപ്പെട്ട് ജയത്തിന്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആർപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇട്ട ആർത്ത് ആർപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയോ സ്തോത്രം അത് ഇന്നലകൾ നടത്തിയ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അവൻ നാളെയും ജയിപ്പിപ്പാൻ പോകുന്നു മഴ വല്യ കാണുമ്പോ സ്തോത്രം പറ ഒരു വെള്ളത്തിനും എന്നെ മൂക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വെള്ളത്തിനും എന്നെ മൂക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അറിയാതെ പൊങ്ങിയെങ്കിൽ വെള്ളം അറിയാതെ താഴം അറിയാതെ പോരാട്ടം വന്നെങ്കിൽ അറിയാതെ ഓട് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്റെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ കൺട്രോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ അത്ര ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുരക്ഷിതനത്രേ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കൽ പോലീസ് അല്ലേ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം അത്രേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നം വരാം ഓ ദൈവകൃപയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സഭകളിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളെ ഏറ്റവും വലിയ താഴ്വരകളെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പറയല്ല ദൈവനെ തള്ളി ഒരിക്കലും പറയല്ല ദൈവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൾക്ക് ജീവിതം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പോലെ അത്രേ എല്ലാ വ്യക്തിക്കും ഒരു താഴ്വരയുണ്ട് എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ഓരോ താഴ്വരയുണ്ട് പാസ്ത്രങ്ങളെ എല്ലാ സഭകൾക്കും ഓരോ താഴ്വരയുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കി നീ താഴ്വരയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നീ താഴ്വരയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഡീക്കനും ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും അല്ല പ്രവാചകനും പാസ്റ്ററും അല്ല ഷാറൂളിന്റെ താഴ്വര ഷാറൂളിന്റെ പനിനി പുഷ്പം താഴ്വരയിലെ ലില്ലി പുഷ്പം താഴ്വരയിലെ ലില്ലി പുഷ്പം താഴ്വരയിലെ ലില്ലി പുഷ്പം നിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്ക സ്തോത്രം ഇതുവരെ നിനക്ക് കിട്ടാത്തതായ വെളിപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ലോഗ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരകളോട് നീ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്രേ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട് ദൈവാലോചനയുടെ വീട് ദൈവിക വിടുതലിന്റെ വീട് കർത്താപ്പോയി പോർത്തതായ വീട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ലാസ്റ്റ് രോഗം വന്ന ദൈവം എന്റെ സഹായം അവന് കുഴപ്പമുണ്ടായി ദൈവം എന്റെ സഹായം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആരോ പറയുന്ന ഞാൻ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ നാല് പോയിന്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ ഏഴ് പോയിന്റ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പതിനാറ് പോയിന്റ് കഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല എന്റെ സ്തോത്രം സഹായത്തിന് ഇതാ കുഴപ്പം വന്നിരിക്കുന്നു ലാസറിന് രോഗം വന്നു ആരും 
വാർത്ത അറിയാൻ വേണ്ടുന്നില്ലല്ലോ പരസ്പര മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല സ്തോത്ര എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക പരീക്ഷ എഴുതുക പരീക്ഷ എഴുതുക ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉറവക്ക് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്ന പറഞ്ഞു സ്തോത്രം എന്തിനെന്ന് അറിയത്തില്ല ലാസ്റ്റിന് രോഗം വന്ന് ലാസ്റ്റിന് രോഗം വന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് അറിയിച്ചു കേട്ടോ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ അറിയായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പകൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്കലല്ല അറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അറിയിച്ചു അറിയിട്ടിട്ട് അവൻ വന്നില്ല രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു യേശു വന്നില്ല ആ സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ രോഗം വന്നപ്പോൾ യേശു വന്നില്ല ലാസറിന് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോഴും യേശു വന്നില്ല ലാസർ മരിച്ചു നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഓടിക്കൂടി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഓടി എല്ലാവരും വന്നു യേശു മാത്രം വന്നില്ല എല്ലാവരും വന്നു യേശു മാത്രം വന്നില്ല എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് യവൻ ഇതുണ്ട യവനാണ് കിടക്ക് വിരിച്ചത് യവനാണ് യേശുവിനെ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത് യവനാണ് സ്തോത്രം കർത്താവിനെ ആ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ലാസർ എന്ന തിരുവചനം പറയുന്നത് അർത്ഥം സ്തോത്രം അന്ന് ആ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മറ്റേത് ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർത്താവിനോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാസറാണ് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വന്ന സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായ പല സുനാമികൾ കയറി വരുമ്പോൾ ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഉലച്ചിലകളും പിഴിച്ചിലകളും തകർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നീ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകന് അങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞൻ അങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓർ റോബർട്സ് കത്തി ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ സ്തോത്രം തൻ്റെ മകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മാസങ്ങൾ ആ ദൈവദാസൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് താൻ എത്തി ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്തോത്രം വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്തി പറ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്ത് ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് എന്നതാണ് കള്ളർ എന്നതാണ് എത്ര ഇതളുകളാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ മുട്ടുകളാണെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇത് വരുന്നത് എന്നാൽ മുട്ടുകൾ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പോസ് പ്രവാചകനായിരിക്കാം ഇടയനായിരിക്കാം സുവിശേഷകനായിരിക്കാം അതേ ഉപദേഷ്ടാവായിരിക്കാം വിശ്വാസിയായിരിക്കാം സഭയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലാണെങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത തകർച്ചകളിലൂടെ കണ്ണുനീരിലൂടെ ആരോ പോകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധയിലൂടെ ആരോ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുന്നുണ്ട് അയ്യോ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പുറത്തു പോയെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കരയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ സ്തോത്രം കയറുന്ന വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട് ഏങ്ങനടിക്കുന്ന ആരോ എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ഏതോ ജീവിതത്തിന്റെ താണുവരിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആരോ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ജപ്പാനിൽ മാത്രമല്ല പുകയുന്ന അഗ്നി പർവ്വതമായി ജോ സ്തോത്രം തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ആരോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവകൃപിയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും അബദ്ധം പറ്റുകയില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും അബദ്ധം പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും വരുത്തത്തില്ല നിനക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷ വേറൊരുത്തരും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ അവൻ എന്നെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയേനെ എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവൻ അറിയാം നിനക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ അതിനെ കീറി കളയുവാൻ നിനക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ആ കരടിയാകട്ടെ ആ സിംഹമാകട്ടെ നിന്റെ നേരെ അത് വന്നാൽ അത് കീറിക്കളവാൻ ശക്തിയുണ്ട് ഹേ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ എന്റെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്
സ്വാഭാവികത്തിന് അല്പം ഒഴിച്ച് വിവാഹ പ്രവർത്തന കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് അത് ക്രൂസൈഡിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ അത് തുറന്നൊഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് അടപ്പില്ല അത് ഒടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേട്ടോ അത് ഒടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അലബാസ്റ്റർ ബോട്ടിൽ വെങ്കൽ ഭരണി ഒടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന തൈലത്തിന്റെ ഗന്ധം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവാത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നു നീ ഒരു അടഞ്ഞ ബോട്ടിലല്ല നീ ഒരു ഒടഞ്ഞ ബോട്ടിൽ അത്രേ നീ ഉടയുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തൂത്തുക്കുടി പട്ടണത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി അതെ ഞാൻ കടന്നു പോയി പക്ഷെ കെ സി ആൻഡ്രൂസ് എന്ന് പേരുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷൻ അവിടെ സ്ത്രോത്രം ആ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി വന്നു കെ സി ആൻഡ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഡി മോഹന്റെ പാസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് രത്നപോളിന്റെ പാസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വിക്ടറിന്റെ പാസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് നോമൻ ഭാസ്കറിന്റെ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേര് പറയാൻ കഴിയും അവരെല്ലാവരും രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം ഈവൻ നാൽപ്പതിനായിരം വിശ്വാസികൾ വരെ ഉള്ളതായ മെഗാ ചർച്ചസിന്റെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്തോത്രം ഈ ദൈവദാസന്റെ അതെ സ്തോത്രം ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന തീമത്തിയോസ്മാരായിരിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നതായ മെഗാ ചർച്ച് മൂവ്മെന്റിന്റെ പിതാവത്രെ പാസ്റ്റർ കെ സി ആൻഡ്രൂസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ സ്തോത്രം ഞാൻ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഡി മോഹനെ അതെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് ഇവിടെ ഇരുന്ന രത്നപോൾ സുവിശേഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരത്രേ സ്തോത്രം ഈ മനുഷ്യനാണ് അത് മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പിതാവിനെ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അതിന് പുറത്തുള്ള അങ്കിളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഫറവനന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഈജിപ്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും എന്നാൽ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പിതാവിനെ കേരളത്തിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ആ ദേവദാസനെ ആദ്യത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മുന്നിരിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം സ്തോത്രം എഴുന്നേറ്റും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് ഗംഭീരമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല ശുശ്രൂഷ അവസാനം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരുന്നു തമിഴ്നാട് ദോശയും അതെ സ്തോത്രം ഫിഷ് കറിയും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓ ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബുന്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവം വെളിപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് തോറ്റവന്റെ കൂടെ ഞാൻ നടക്കത്തില്ല ജയിച്ചവന്റെ കൂടെ നടക്കത്തുള്ളൂ ജയിച്ച ഒരുത്തനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്തോത്രം കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡോളർ ഉണ്ട് ദിനാറുണ്ട് ഒത്തിരി പത്രങ്ങളുമുണ്ട് ഒത്തിരി ഗൂഢാലോചന വിദഗ്ധന്മാരുമുണ്ട് പെന്തിക്കോസ് മുതലാളിമാരുമുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തതായ വലിയൊരു സഭ വളർച്ച ദൈവം നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെടുത്ത് ഒത്തിരി തന്ത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ ഒത്തിരി തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സഭ പണിയുന്നത് പക്ഷേ സ്തോത്രം അത് മന്ത്രക്കാരന് പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ സഭ വളർത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം അസംബ്ലി സെക്കോർഡിന്റെ ഓഡ് ആൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തിറങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ചർച്ചിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലധികം അത് ഓഡ് ആൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തിറങ്ങി അവരെല്ലാവരും മെഗാ ചർച്ച പാസ്റ്റേഴ്സ് ആകുകയും ചെയ്തു പറയുക അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്റെ തിരുവനന്തപുരം മലയാളം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓട് ആൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് അതെ ആ പാസ്റ്റപ്പച്ച നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നിന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അവർ സ്തോത്രം നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ അത് വിശ്വാസികളെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും മെഗാ ചർച്ച് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുക ഓ സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ആഹാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്റെ കണ്ണുകളെ കുറ്റി നോക്കി എന്നിട്ട് ആ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് അവസാനം വിതുംബരായി അവസാനം പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ മനുഷ്യൻ ആ പച്ചം യ്യോ എന്റെ ഹൃദയം തകർന്ന് ആന്റിയെ ഞാൻ ആരെയും കരയിപ്പിക്കത്തില്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോലും ഒരു നാരുടെയും കുറ്റം പറയാറില്ല പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കൊല്ലും സ്തോത്രം അവളെ പേടിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാത്തില്ല
എന്റെ വീട് ഒരു മരണ വീട് തൂത്തുക്കുടി പട്ടണത്തിൽ വന്ന് പാസ് കെ സി ആൻഡ്രൂസ് എന്റെ വീട് വഴി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും അവിടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ അതൊരു മരണ വീട് കുറെ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുളടഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ എന്താ അറിയത്തില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാനും ചോദിച്ചു രാത്രിയും പകലും നിലവിളിച്ചു ഞാൻ മാത്രം കരയുന്നു എനിക്ക് മാത്രം വെല്ലുവിളി എനിക്ക് മാത്രം കഷ്ടത എനിക്ക് മാത്രം മരണ ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്തിന് ഞാൻ അന്ന് വില കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്തിന് ഞാൻ അന്ന് വില കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്തിന് ഞാൻ അന്ന് വില കൊടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒൻപതിൽ എട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം വിവിധ ക്രമത്തിൽ ഉടഞ്ഞവരെ തകർന്നവരെ നിലവിളിച്ചവരെ ഈ രാത്രി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ബത്തേല അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗാഡിനെ നോക്കി ഞാൻ ദൈവ കൃപയാൽ പറയട്ടെ വരാൻ പോകുന്ന കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി നീ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി നീ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി നീ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കമാൻ മൂന്ന് പേരെ തൊട്ട് മൂന്ന് പേരെ തൊട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ അത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞാട്ടെ അത് ശരിയാ അത് ശരിയാ അതിന് വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിന് വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പന്നെ പിശാജെ നീ ഇതിനെ തകർക്കണമായിരുന്നു പണ്ട് തകർക്കണമായിരുന്നു സാത്താനെ നീ ഇതിനെ ഉടക്കണമായിരുന്നു പണ്ട് ഉടക്കണമായിരുന്നു ഇനി പറ്റത്തില്ല പിശാജെ ഇനി പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ട പന്നെ പിശാജെ സ്തോത്രം അതെ നിനക്ക് ഇതിന് ഉടക്കണമാകണമെങ്കിൽ പണ്ട് ഉടക്കണമായിരുന്നു ഇനി പറ്റത്തില്ല ഇനി പറ്റത്തില്ല ഇനി പറ്റത്തില്ല ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം ഇന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പാണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന് ജയിക്കുകയില്ല ഗോത്രത്തിൽ സിംഹം ഇന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പാണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന് ജയിക്കുകയില്ല അതിന്റെ വില നീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ തോന്നാത്തത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ മുന്നിലൂടെ നിന്റെ തലമുറകളുടെ കർത്ത പുറത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ വായികളെ തുറന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആർപ്പിട്ടാട്ടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതായ സമയത്ത് കസേര സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വന്ന കരയാൻ വരുന്ന കൂലിക്ക് കരയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആഡോസ് കൂലിക്ക് കരയാൻ വരുന്നവർ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇവർക്ക് കാണത്തില്ല കേട്ടോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം കാണത്തില്ല കണ്ടുപോലും കാണത്തില്ല പക്ഷെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഓ സ്തോത്രം വസ്ത്രം കീറുന്നത് പോലെ കാണിക്കും കീറത്തില്ല കരയുന്നത് പോലെ കാണിക്കും സ്തോത്രം അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരയത്തില്ല അതെ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്ക ഒരുക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കും അതെ കണ്ണുനീർ പുറത്തു വരത്തില്ല എന്നിട്ട് പറയാ അയ്യോ ഈ അച്ചാച്ചൻ എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് അറിയോ കഴിഞ്ഞാച്ചേം ചായ മാറ്റി വന്നതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടെന്തെങ്കിലും ചായ വാങ്ങി കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറയും ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടക്കാരാധനയ്ക്ക് പോയാൽ മതി സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു ചത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്ന് ആരെങ്കിലും സ്തോത്രം വിചാരിക്കല്ലേ സുരേഷ് ബാബു മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നല്ല പൂക്കളെ കൊടുക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കല്ലേ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാനിപ്പാൻ ഒരു ദൈവദാസൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭ പഠിക്കണം ന്യൂ ഇയറിനും ക്രിസ്മസിനും നിന്റെ മക്കൾക്കും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നീ ഡ്രസ് വാങ്ങുമ്പോ സ്തോത്രം വർഷങ്ങളായി സ്തോത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസനെ മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭ പഠിക്കണം കമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഗ്യാസ് ഇല്ല കുറ്റി പോലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ നോക്കുന്നത് സ്തോത്രം അതെ കാണുന്ന ദൈവ മക്കളെ മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാനിക്കുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം അതെ ഒരു തൻ ചത്തിട്ട കുറച്ച് പുക്കളെ കൊണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നിറവും പണവും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണം രണ്ടുപേരെ തൊട്ട് മുഖത്തോക്കി ചിരിച്ചു പറഞ്
മറിയുമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം മറിയെ വരുമായിരിക്കും കാരണം വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ആ ആ ഈ ആയുറോസിൻ്റെ മകളെ പിടിച്ചില്ലേ അവളെ പിടിച്ചതുപോലെ അവനെയും പിടിക്കുമായിരിക്കും വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്തെങ്കിലും നടക്കും സ്തോത്രം അതെ അവനെ പിടിച്ചതുപോലെ അവളെ പിടിച്ചതുപോലെ യവനെയും പിടിക്കുമായിരിക്കും മാർത്ത പറയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ വിധവയുടെ മകനെ തൊട്ടതുപോലെ തൊടുവായിരിക്കും അവനെ തൊട്ടതുപോലെ തൊടുവായിരിക്കും അവളെ പിടിച്ചതുപോലെ പിടിക്കുമായിരിക്കും അവളെ പിടിച്ചതുപോലെ പിടിക്കുമായിരിക്കും അവനെ തൊട്ടതുപോലെ തൊടുവായിരിക്കും അവളെ പിടിച്ചതുപോലെ പിടിക്കുമായിരിക്കും അവനെ തൊട്ടതുപോലെ തൊടുവായിരിക്കും കാരണം ഇന്നലകളുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കി നമ്മൾ ഈ പിടിയും തുടരും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്തോത്രം അവളെ പിടിച്ചതുപോലെ അതെ അവനെ തൊട്ടതുപോലെ എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നിൽ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്താൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഏതോ സഭകളിൽ ഇന്നലെ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെയല്ല ഏതോ പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്നത് പോലെയല്ല വേറൊരു സഭ വളർന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം നിന്നെ വളർത്തുന്നത് വേറെ ശുശ്രൂഷ അത് ബലപ്പെട്ടത് പോലെയല്ല ദൈവം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തത് മൂന്ന് ദിവസം സഹോദരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം അവർ കാത്തിരുന്ന ഈ കാത്തിരിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളമാണ് നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് യുവർ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം നീ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ സമയം അല്ല ആകാശത്ത് പറക്കുന്നതായ കടുകനെ താഴെ ഇറക്കി അതിൻ്റെ തൂവലുകളെല്ലാം പോയി ഒരു മാംസം ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ഇരുത്താറുണ്ട് ഓ നിലത്തിരിക്കുന്നതായ ആ കടുകനെ നോക്കി ഇത് പറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും തമാശ പറയാതെ ഇത് ഒരു കാണവശാലം പറക്കത്തില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാല ഇന്ന് രാത്രി ആരോ നോക്കി കർത്താവ് പറയുന്നു എപ്പോഴോ ഏതോ ഹൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ നിന്നെ എന്റെ ദൈവം നിലത്തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നിന്റെ തൂവലെല്ലാം പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ കർത്താവ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതെന്തെന്നറിയോ ഇതുവരെ നീ പറക്കാത്ത ഉയരത്തിൽ നിന്നെ പറക്കാൻ എന്റെ ദൈവം കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഇതുവരെ പറക്കാത്ത ലെവലിൽ ഇതുവരെ ഉയരാത്ത ലെവലിൽ നീ ഉയരുവാൻ രഹസ്യത്തിൽ എന്റെ ദൈവം നിന്നെ ഓ ഒരുക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ രഹസ്യത്തിൽ ദൈവത്തുങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നു രഹസ്യത്തിൽ ദൈവത്തുങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത് പരസ്യത്തിൽ ഉയർത്താൻ അത്രേ വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലാം ദിവസം ഉണ്ട് ഓ സ്തോത്രം അത് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാം ദിവസമുണ്ട് ആ നാലാം ദിവസം മാർത്തിയെ മറിയും ഈ പ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു ഒരാൾ അവന്റെ പാദത്തിൽ ഇരുന്നത് മറ്റൊരാൾ സ്തോത്രം അടുക്കളയിൽ നിന്നത് എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമാണ് ഓ മാർത്ത പോലെയല്ല മറിയ മറിയ പോലെയല്ല മാർത്ത പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വെളിപ്പാടാ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ വിടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ സ്തോത്രം ചിലടത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോ പറയും പണ്ട് പി ഡി ജോൺസന്റെ കാലത്തായിരുന്നു യോഗം പണ്ട് ഉണ്ണി സാറിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു വിടുതൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അന്നത്തെ കർത്താവിന്റെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ കർത്താവ് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അന്നത്തെ കർത്താവ് പെൻഷൻ പറ്റി കേട്ടില്ല അന്നത്തെ കർത്താവ് എന്നും ജീവിക്കുന്നു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്തോത്രം അന്നത്തെ കർത്തവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അന്നത്തെ കർത്തവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സിനിമ കൊട്ടയിൽ അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയാ നല്ലതാ ദൈവസഭയിൽ അടിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കർത്തവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല പിതാക്കന്മാരുടെ കർത്തവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു മോനെ ഒരു കസരത സ്തോത്രം അതെ പിതാക്കന്മാരുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാർ ഇട്ടിട്ട് പോയതായ പല കസേരകൾ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഓ അപ്പോസലന്മാരായി പ്രവാചകന്മാരായി പിതാക്കന്മാർ ദൈവസഭയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോയതായ കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഈ തലമുറയെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു ഇതിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ ഇതിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ ആത്മാവിന്റെ ഇതിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ 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 ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിറയ്ക്കുവാൻ ചിലതിന്റെ മേൽ നിയോഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ചിലതിന്റെ മേൽ ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ വരിക ചിലതിന്റെ മേൽ ചില വചനത്തിന് വെളിപ്പാടുകൾ വെളിപ്പെടുക ചിലതിന്റെ മേൽ ചില കൃപാപരങ്ങൾ പകർച്ചകൾ വെളിപ്പെടുക ഇന്നലത്തെ കർത്താവ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുമുണ്ട് മലയാളിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട
ഇന്ന് രാത്രി നല്ലൊരു ഗുഡ് വാക്ക് നല്ലൊരു വാർത്ത പറയട്ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നടന്നതുപോലെയല്ല ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നടന്നതുപോലെയല്ല അവരുടെ കാലത്ത് തൊട്ടു കാണും അവരുടെ കാലത്ത് പിടിച്ചു കാണാ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് തൊട്ടു കാണും അവരുടെ കാലത്ത് പിടിച്ചു കാണാ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഓ ഈ തലമുറയിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ കല്ല് മാറ്റ് ലിമിറ്റേഷന്റെ കല്ല് മാറ്റ് എന്റെ കർത്താവ് ഇന്നും നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നു അവരുടെ കാലത്ത് ചെയ്യാത്തത് അവരുടെ കാലത്ത് നടക്കാത്തത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മഹത്വം വലിയൊരു മഹത്വം കമാർക്കമോൻ വലിയൊരു മഹത്വം ആ വണ്ടിയിലൂടെ ിക്കറിയാത്തത് <laughs> ശക്തിയോടെ 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 വർഷങ്ങളെ സ്ത്രോത്രം അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക ബദേൽ അസംബ്ലി സെക്കോറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് കയറുക പരിശുദ്ധാമ്പോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മകനെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ വരും നീ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എഴുതേക്ക് നിൽക്കാം നീ വായി തുറക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചെറുത്തോട് സംസാരിക്കാം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ശത്രു മണ്ണിട്ട് മൂടിയത് സകലതും എന്റെ ദൈവം വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഉറവകളെ തുറക്കിയ മലയാളി കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തത് തമിഴിൽ വെളിപ്പെടാത്തത് കർണാടക ഉദിക്കാത്തത് ആന്ധ്രക്കാരൻ അറിയാത്തത് ുന്ന സകല കല്ലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉരുണ്ട മാറട്ടെ മുദ്രകൾ ഉടയട്ടെ മുദ്രകൾ ഉടയട്ടെ നിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനെതിരെ നിന്റെ നന്മകൾക്കെതിരെ നിന്റെ തലമുറകൾക്കെതിരെ സത്തൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് സകല ഉരുണ്ട മാറട്ടെ ഉരുണ്ട മാറട്ടെ ഉരുണ്ട മാറട്ടെ ഉരുണ്ട മാറട്ടെ അവൻ പിടിക്കുന്നില്ല അവൻ തുടങ്ങില്ല തലമുറകൾ കാണാത്തത് പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യാത്തത് Baba Basiti Anuro Koni Asia Yesu binna nama jila Aba tottu illa Aba pidi chila Aba tottu illa Aba pidi chila Yekuda Gotra Tere Singham Aba tottu illa Aba pidi chila Binna endo idu Aba paranya Aba paranya Aba tottu illa Aba pidi chila Aba paranya Aba nanda paranya Aba nanda paranya Aba nanda paranya Bo 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 
ായ <laughs> സഹോദരം ദൈവം എന്റെ സഹായം ഉണ്ട് അയ്യോ മറന്നു സഹോദരം ദൈവം എന്റെ സഹായം സഹോദരൻ സഹോദരൻ അന്ന് വേറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഫിഷ്യൻ നെയ്മ് എന്തോ 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 സർ എങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മൾ സ്നേഹിതരല്ലായിരുന്നു ഞാനല്ലയോ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ ഞാനല്ലയോ കിടക്ക വിരിച്ച് മൂന്നര വർഷം വരുമ്പോ വേറെ ഒരു ഒരിടത്തും പോത്തില്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലല്ലേ വരുന്നേ എന്തിനാ അപ്പച്ച കൊതിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ കൊതിപ്പിച്ച എന്തിനാ കൊതിപ്പിച്ച എന്തിനാ കൊതിപ്പിച്ച എന്തിനാ കൊതിപ്പിച്ച നീ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു നീ വരുമെന്ന് എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ നീ വന്നില്ല രോഗം മൂർച്ചിച്ചപ്പോ നീ പോയ വന്നില്ല ഞാൻ അടിച്ചു പോയപ്പോ നീ വന്നില്ല കുടലൂതൊന്ന് വരും കരയുന്നവരെല്ലാം വന്നു നീ മാത്രം വന്നില്ല നല്ല എന്റെ കർത്താവിന് പറയാനുണ്ട് കുഞ്ഞേ 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 നീ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോ സ്തോത്രം നീ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ അപ്പന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിനക്ക് അമ്മയുടെ കരുതൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയുറോസിന്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്തതല്ല എനിക്ക് നിനക്ക് തരാനുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഈ ആയുറോസിന്റെ മകന് കൊടുത്തതല്ല നിനക്ക് തരാനുള്ളത് ആരൊക്കെ കരയുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ണുകൾ നിറതേർക്കുന്നു എന്റെ വീടപ്പച്ച എന്റെ ഭാവിയപ്പച്ച എന്റെ സഭയപ്പച്ച എന്ന് ആരൊക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ കത്ത് ഉത്തരമായി നൽകുന്നു മറ്റൊരുത്തർക്ക് കൊടുത്ത മഹത്വത്തിന്റെ ബാക്കിയല്ല മറ്റൊരുത്തിന് കൊടുത്തിന്റെ കൊടുത്തതിന്റെ ഏച്ചിലല്ല ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പ്രതി സുരേഷ് ബാബു പറയാത്ത പദമായാണ് ആ ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റൊരുത്തിന് കൊടുത്തതിന്റെ ഏച്ചിലല്ല ദൈവം നിനക്ക് തരുന്നത് പകരെ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുറത്തെടുക്കത്തത് ഒരു പ്രാശിക്കൽ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഇതുവരെ സഭ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് അധികം കഥ കാത്തിരുന്ന് അധികം കാത്തിരുന്ന് അധികം കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ അധികം മഹത്വം തീർന്ന പ്രസംഗം അധികം കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ അധികം മഹത്വ അധികം കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കുള്ളതല്ല ഐ സി യു നമുക്കുള്ളതല്ല ഓ യേശുബിൻ നാമത്തിൽ യേശുബിൻ നാമത്തിൽ നമ്മൾ യുദ്ധ കുതിരകള യുദ്ധ കുതിരകള യുദ്ധ കുതിരകള തളരാതെ കുതിക്കും തളരാതെ ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ളതിനെ 
കൊറിയ നോക്കിയ ജനം പഠിച്ചെങ്കിൽ അമേരിക്ക നോക്കിയ ജനം പഠിച്ചെങ്കിൽ കാറ്റ് തിരിഞ്ഞു വീശുകയാണ് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു ചെടി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ചാതുകൾ ഒഴുകി വരികയാണ് ഉറവകൾ തുറക്കുകയാണ് ഒന്നാം തലമുറ ഇവിടെ നിൽക്കുന�ങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച രണ്ടാം തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ എന്ന് വിചാരിച്ച മറ്റവരെ ഞാൻ നോ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ കണ്ണുനീരനായി നന്ദി നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു കുറുപ്രാവ് കുറുകുന്ന പോലെ കുറുത് പൈക്കേ പക്ഷെ മാർത്തിയ മറിയ കാത്തിരുന്നത് പോലെ സ്തോത്രമാരിക്കോ കാത്തിരു നിന്ന് വിടുതലുണ്ട് എന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട് കരഞ്ഞവരെ നിലവിളിച്ചവരെ നിന്റെ ലാസറുകൾ തിരുവിക്കത്തില്ല അവനെ എന്റെ കർത്ത പൊക്കും പൊക്കിയിട്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രോഗം ദുരിതം കണ്ണുനീർ നിലവിളി മരണം കാത്തിരിപ്പെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നീ കണ്ടെങ്കിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്റെ ലാസ്രമാർ ഇരിക്കുന്നത് നീ കാണും നിന്റെ ലാസ്രമാർ ഇരിക്കുന്നത് നീ കാണും അസൂയില്ലാത്ത മാതൃ സ്വാതന്ത്ര ലാസ്രമാർ ഇരിക്കുന്ന നീ കാണും നിന്റെ ലാസർ ഇരിക്കുന്ന നീ കാണുവത് നിന്റെ ലാസർ ഇരിക്കുന്ന നീ കാണുവത് ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കാം നിന്റെ ആൺമകനായിരിക്കാം നിന്റെ മോളായിരിക്കാം നിന്റെ മോനായിരിക്കാം മരുമോനായിരിക്കാം നിന്റെ ലാസമാർ തിരുവിക്കത്തില്ല ആ മദ്യപാനത്തിന്റെ കെട്ടി പൊട്ടുമെന്ന് ആ പരസ്പരം ബന്ധം തകരുമെന്ന് ആ താപം ഉടയുമെന്ന് നിന്റെ ലാസ്ര പൊക്കുമെന്ന് കാരണം എന്റെ അപ്പച്ചന് പൊട്ടിപ്പാൻ കഴിയാത്തൊരു പൂട്ടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയും എന്റെ കർത്താവിനെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പൂട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവിനെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പൂട്ടില്ല അവരെ തുറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വാതിലില്ല നിന്റെ ലാസ്രമാർ പുറത്തു വരെ ിട്ട് <laughs> അവർ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ അവർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ കണ്ണുകൾ അടിച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആത്മനറിവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട് എഴുന്നേൽക്കല്ല യേശു ഭിന്നം നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മലയാളമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല കന്നഡയല്ല തമിഴല്ല തെലുങ്കല്ല അന്യഭാഷ 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 ശബ്ദം ഉയർത്തി നിന്റെ വായ് വിസ്താരത്തിൽ തുറക്ക വാതുറന്ന് വാതുറ 
தொடங்க வா தொடங்க பொறுத்து வருகியா பொறுத்து வருகியா பொறுத்து வருகியா கேன்சல் இருந்தது பொறுத்து வருகியா மரணகரமாய் ரோகங்கள் இருந்தது பொறுத்து வருகியா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டுகள் மாறுகியா நின்ற டாக்டர் அதிசயிக்கே நீ தெய்வத்தின் மகத்துவம் கொடுக்கோ ஆ ஹாஸ்பிட்டலில் நீ சாட்சியாக மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டுகள் இந்த ராத்திரி கேன்சல் செய்யப்படுது ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പന്റെ മമ്മയുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്താ ഒരിക്കൂടെ ഒരിക്കൂടെ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അവിടെ കുടുംബം ഒക്കെ കാണും ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തളരാത്തവനായി തകരാത്തവനായി ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്റെ പിതാവ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നീ കുതിക്കുന്നത് സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അമേരിക്കയ്ക്ക് യൂറോപ്പിനെ നോക്കിയല്ല ഇന്ത്യ നോക്കി സായിപ്പ് പഠിക്കാൻ പോവാ ജീവൻ പോയാലും അഭിഷേകം പോവല്ലേ
അവർ പാടുന്ന പാട്ട് നിനക്ക് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അവന്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ പറയുന്ന നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവനില്ലാത്ത ഒരു പകർച്ചക്കായി എന്റെ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അരമണിക്കൂറേ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയല്ലോ ചേർന്ന് പാടാമോ ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡെങ്കി ഫീവറായി ബ്ലഡ് കൗണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെസിന്റെ അളവ് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേർ ഐകമെത്തപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിതാവ് പുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടിയ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ ഒരർത്ഥം ഇതാണ് രണ്ടു പേർ ഐകമെത്തപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും ഇല്ലാത്തത് വളവാകട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലില്ല നാളെ പകൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം 
ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപതരയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി ശ്വാസിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ അദുഷ്ട രോഗത്തെ ആ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ സൗഖ്യമാക്കും 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 അങ്ങയുടെ സൗഖ്യം നിന്റെ ജനത്തിൽ മേൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിന് തന്നെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരു അക്ഷര പോലും നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് കുറയാതിരിക്കട്ടെ അധികം കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അധികം മഹത്വമുണ്ട് അധികം കരഞ്ഞെങ്കിൽ അധികം നുറുങ്ങിയെങ്കിൽ അധികം റിജക്ഷൻ തിരസ്കരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ആര് വോട്ടിടാത്ത പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത ഏതോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുത്തുന്നു കരങ്ങളടിച്ച കർത്താവിനെ മാത്രം മുഖത്ത് കൊടുത്തേ